హాయ్ హాయ్ ఇప్పుడు చూడ్డానికి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నా నిజంగా నాకు అరవింద్ నీ కజిన్ అని తెలియదు మన బ్రేకప్ అయ్యాక లవ్ మ్యారేజ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది ఇంట్లో చేసుకోమని అడిగారు ఓకే అన్నాను ఇప్పుడే అరవింద్ నీ కజిన్ అని తెలిసింది నాకు ఓ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ టు యూ ఆఫ్టర్ దాట్ ఎందుకంటే మనం అందరూ ఇక ఒకే ఫ్యామిలీ అవ్వబోతున్నాం కదా మన మధ్య ఇది ఆక్వర్డ్ గా ఉండకూడదు కదా లేదు అదే ఎలాగో మన మధ్య ఓవర్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ అట్లీస్ట్ నా కజిన్ మంచోడు నువ్వు బాగా హ్యాపీగా ఉంటావు థ్యాంక్స్ అయితే నేను బయలుదేరుతాను ఒక్క నిమిషం అరవింద్ వాళ్ళ అమ్మను వదిలేసి రావడానికి ఒప్పుకున్నాడా ఒంటరిగా లేదో మనం దానికోసమేగా విడిపోయాం అందుకే దానికోసం మనం విడిపోలేదు భరత్ ఎందుకు విడిపోయాం కూడా నీకు తెలియట్లేదు ఇట్స్ అేమ్ సో వే యూ ట్రీటెడ్ మీ నేను వెళ్తాను బాయ్ నాకే బాధగా ఉంది మావా నా మాటని మనం బయలుదేరిపోదావరా వెళ్ళిపోదావరా తనకి మెదటి నా లవ్వర్ కాదు అరవింద్ వైఫ్ అన్న ఫీలింగ్ మెల్లమెల్లగా నాలో మొదలైంది మా అమ్మ మాట విని మా నాన్నతో పాటు ఆయన ఆఫీసులోనే ఉద్యోగంలో చేరాను ఆ తర్వాత ఏవేవో చెప్పి మా అమ్మ నన్ను పెళ్లి కొప్పించింది జీవితంలో మనకేం కావాలో దేవుడికి మాత్రమే తెలుసుంటారు అలాగే నా యమున నాకు దేవుడిచ్చిన వరం ఏదో తెలియని ప్రశాంతంగా ఉంది కదా మనం ఏదైనా మాట్లాడుకోవాలి లేదు ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలంటే అది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ కదా మనం ఒకరినొకరు తెలుసుకోవాలి నేను పెళ్లి చూపులకు వచ్చినప్పుడు నీకు నేను నచ్చానా ఊ కాకుండా ఇంకేమైనా మాట్లాడితే కొంచెం హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది నచ్చారు మీరు నచ్చారు మరి మీకు అంటే ఇంతసేపు నువ్వు ఊ కొట్టిన దానికి ఏం అర్థమో ఈ ఊకి ఆ అర్థమే నువ్వేమైనా అడుగు సరే నేను అడుగుతాను నీకు హస్బెండ్ అంటే ఏంటి ఐ మీన్ నీకు హస్బెండ్ ఎందుకు కావాలనుకుంటున్నావు నా ఫ్యూచర్ షేర్ చేసుకోవటానికి నన్ను బాగా చూసుకోవటానికి సేఫ్గా అనిపించడానికి ఒక సెక్యూరిటీ మీకు వైఫ్ ఎందుకు కావాలి మీకు నాకా 
నాకు చిన్నప్పుడు ఒక తమ్ముడు ఉండేవాడు వాడు నేను కలిసి హాల్లో పడుకునేవాళ్ళం వాడు ఏం చేస్తారంటే నమ్మే చేసి పడుకునేవాడు నాకు అస్సలు నచ్చదు నేను తీసేస్తూ ఉండేవాడిని ఒకరోజు నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను స్కూల్కి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేసరికి నీ తమ్ముడు యాక్సిడెంట్లో చనిపోయాడని చెప్పారు అదేలా నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఉన్నాడు తిరిగి వచ్చేసరికి చనిపోయాడని చెప్తే నేను ఎలా డైజెస్ట్ చేసుకోగలను ఆ తర్వాత నేను హాల్లో ఒంటరిగా పడుకుంటాను నాకు కళ్ళు వచ్చేది కళ్ళు నా తమ్ముడు వచ్చేవాడు తమ్ముడు వచ్చి చూసావా నేను బతుకున్నప్పుడు నేను మీరు చేసుకోని ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు నేను ఎవరు మీరు చేసుకోవాలని అడిగేవాడు నాకు భయం వేసేది భయపడిపోయి నిద్ర నుంచి మెళుకు వచ్చేది ఒళ్ళంతా చవట పట్టేసేది ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి పక్కన పడుకునేవాడిని మా అమ్మ చేసుకునేవాడిని ఒక వయసు వరకు ఓకే ఆ తర్వాత మా నాన్న ఏమన్నారంటే ఇంత వయసు వచ్చింది ఇంకా అమ్మ పక్కన పడుకున్నావంట్రా పోరా పడుకోరా అని హాల్లో ఒంటరిగా పడుకోమన్నారు నేను హాల్లో ఒంటరిగా పడుకుంటాను మళ్ళీ కళ్ళు వచ్చేది నేను భయంతో గబగబా నిద్రలు లేచేసేవాడిని నాకు ఎందుకు వైఫ్ కావాలంటే మీద చెయ్యేసి పడుకోవాలి అందుకు వైఫ్ కావాలి సంబంధం లేకుండా మాట్లాడి బుర్ర తిన్నాను కదా నీకు ఆకలేస్తుందా ఏదో ఒకటి మాట్లాడు ఒరే భరత్ తొందరగా రారా రోజు నీ వల్ల ఆఫీసు లేట్ అవుతోంది హలో సరే సార్ ఎక్కడ తీసుకురావాలని అలాగే సార్ నేను తీసుకొస్తాను రే భరత్ వెళ్ళి రిజైన్ చేసి వచ్చేస్తాను నాకు ఒక చిన్న పని ఉంది నేను ఆఫీస్ కి వచ్చేస్తాను నువ్వు ఆటోలో వెళ్ళిపో మరి నేను రారా అని పిలిచావు అదే ఒక్క రోజు ఆటోలో వెళ్ళరా అంతా బానే ఉండేది కానీ ఒకరోజు మా నాన్న ఆఫీస్ నుంచి టెన్షన్ గా వచ్చారు ఏం జరిగిందో తెలియదు చాలా డిస్టర్బ్ గా కనిపించారు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు మేము ఆయన అలా చూడలేదు నేను అడిగినా ఆయన నాతో ఏం చెప్పలేదు షూ వేసుకోవడం మర్చిపోయా చూడు ఇదిగో వేసుకో హరే భరత్ ఏంటి ఈ మధ్య నాకు మతి మార్పు ఎక్కువైంది కదా నాకు మరి అంత కాదు చిన్న చిన్న విషయాలు మర్చిపోతావు అంతే ముఖ్యమైన విషయాలు ఏమి మర్చిపోవట్లేదుగా అదేం లేదు ఒక షూ మర్చిపోయినందుకు ఎంత ఫీల్ అవుతున్నావు లేదు లేదు ఆఫీస్ వెళ్ళే దారిలో అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వెళదాం నువ్వు లోపలికి వెళ్తాడు నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఏంటి పైన ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉన్నారేంటి అదేం లేదు భరత్ అది వేరే మ్యాటర్ నువ్వు పోని సరే ఓకే సార్ సార్ మిమ్మల్ని లోపలికి పిలుస్తున్నారు ఆ దేవేంద్ర నాది అకౌంట్స్ ఫైల్ తీసుకురండి సరే సార్ ఏమైంది ఏం వెతుకుతున్నారు ఒక ముఖ్యమైన ఫైల్ రా లాకర్ లో పెట్టాను ఎక్కడ పెట్టారు ఎక్కడైనా పెట్టి మర్చిపోయారా ఏంటి నాకేమి మతి మరి నువ్వు వెళ్ళరా ఎందుకు టెన్షన్ అవుతున్నారు మెల్లగా చూడండి నేను వెతుకుతాను ఏంటి నా ఫైల్ దొరికిందా అది 
నాకు తలనొప్పిగా ఉంది ఇంటికి వెళుతున్నాను రండి అబ్బాయి వాడికి నేనా బాచుణ్ణి ఇంకా ఎంత కాలం అని వాడేమైనా చిన్నపిల్లాడవాడు వాడికి పెళ్లి కూడా అయింది బాధ్యత తెలిసిన వాడే వస్తాడే ఈ ఫైలు జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఎక్కడ అనిపెట్టం మర్చిపోతాం మర్చిపోకు ఆయన ఇంకా రాలేదు ఫోన్ ఆఫీస్ నంబర్ రాసి పెట్టాను వెళ్ళి ఫోన్ చేయి వెళ్ళు హలో భరత్ సార్ ఉన్నారా ఓ బయలుదేరే సారా సరే థ్యాంక్ యూ ఒక్కరోజు లేట్ అయినందుకు ఈ పిల్ల ఎంత గాబరా పడుతుందో చూడండి భోంచేస్తారా మావయ్య అత్తయ్య మీద కూపట్టారు అవునా ఏం లేదు ఆఫీస్లో ఫైల్ కనపట్టలేదు అందుకే టెన్షన్గా ఉన్నారు పో ఏంటి నాన్న నీ మీద కోపడ్డారంట వదిలేరా ఏదో ఆఫీస్ టెన్షన్ ఏంటుంది ఆఫీసులో టెన్షన్ అయితే నిన్నారు వాళ్ళ రే ఊరుకోరా నీకెందుకు నువ్వు వెళ్ళు నీ పెళ్ళలో నువ్వు ఇంకా ఇంటికి రాలేదని తెగ బాధపడిపోతుంది మర్చిపోయానని నాతో అన్నాడు డబ్బులేం కాదమ్మా పాయలు ఎక్కడో పెట్టి మర్చిపోయారట ఆయన దొంగతనం చేశారని చెప్తారు ఏమిటి ఏంటమ్మనా కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి కళ్ళు తిరుగుతున్నాయండి కాసేపు పడుకో సార్ రండి సారీ రండి కూర్చోండి సార్ పర్వాలేదు నీతో కొంచెం విడిగా మాట్లాడచ్చు సార్ ఫైల్ గురించి నీతో ఏమైనా లేదు మా నాన్న అలాంటి వారు కాదు సార్ అయ్యో ఆయన గురించి నాకు తెలుసు మరా ఆయన గురించి తప్పుగా మాట్లాడితే అంతకంటే పాపం ఉండదు బట్ అడగడం ఎంతైనా నా బాధ్యత ఆయన బ్యాగ్ ఏదైనా తీసుకొచ్చారా బ్యాగు ఏం బ్యాగ్ సార్ డబ్బు డబ్బు ఏమైనా తీసుకొచ్చారా నేను లేదు సార్ మీరు ఆయన ఫైల్ అమ్మేసి డబ్బు తెచ్చుకున్నారా అని అడుగుతున్నారు అంతేగా కాదు కాదు భరత్ అడిగానంతే ఆయన ఈ ఫైల్ పోగొట్టినందువల్ల ఈ పెన్షను ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఏమీ రావు నిన్ను ఉద్యోగంలోంచి తీసేయాల్సి వచ్చింది తెలిసింది సార్ ఐఎమ్ సారీ భరత్ నీకు ఏదైనా సాయం కావాలంటే నన్ను అడుగు సరే సార్ థ్యాంక్స్ టేక్ కేర్ భరత్ అమ్మ జాగ్రత్తరా పడుకోలేదా నేను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను అనుకుంటాను సూసైడ్ ఇల్లిన అందరు అదొలా మాట్లాడుకుంటున్నారు అంతేకాకుండా ఫైల్ దొంగిలించారు అది ఇదని న్యూస్ లో వచ్చింది ఇరుగుపురుగోళ్ళంతా అదొలా మాట్లాడుకుంటున్నారమ్మా 
అందుకే మీరు ఓ వారం రోజుల్లో ఇల్లు ఖాళీ చేస్తే బాగుంటుంది సడన్ గా ఖాళీ చేయమంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలయ్యా మేము ఇంట్లో ఉండలేరు అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తామండి 